大家好，这里是松说新语。中国的旅游资源丰富啊，如果你一定要列出啊值得去旅游的地方，那我推荐的下面十个小城的景点。哎，看完之后您再评论，看看我说的值不值得去。哎，第一个呢就是广西的阳朔啊。阳朔呀，它隶属于桂林市管辖啊，有“桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林”之说。而漓江啊，桂林到阳朔段是世界上最美的十五条河流之一，是中国山水的代表。尤其是兴平啊，到九马段是漓江的精华段，是大陆二十块面值人民币背面图案的所在地。哎，还有历经啊一千四百多年的阳朔西街，啊，是阳朔最古老繁华的街道。那也有玉龙河啊，人称呢是小漓江，不是漓江呢胜似漓江，是阳朔境内最长的一条支流。而阳朔的旅游资源啊也极其丰富，那是一生必打卡的地方之一。阳朔县城呢，距离桂林市区啊大概65公里，呃，全县总面积呢是 1,436 平方公里，它辖呢是六个镇三个乡，有汉、壮、瑶、回等11个民族啊。阳朔人口呢大概是27万人。那阳朔著名的景点包括我们刚才说的漓江、阳朔古镇、十里画廊啊等等，啊，其中啊，漓江两岸的青山秀水、奇石溶洞，以及这个如诗如画的田园风光啊，吸引了无数游客呢前来浏览。那第二个我们推荐的呢是浙江的桐庐，桐庐啊隶属于省会杭州市管辖。它处于富春江和新安江这个旅游线的核心地段啊，它区域内的旅游资源也极为丰富，以神奇的地貌和瑰丽多姿的群石景观而享誉全国。啊，你比如说像瑶陵仙境啊，它与桐庐县城呢仅一水之隔，它形似碧螺，美若翠玉的桐君山啊，像七里扬帆等，更有东汉名士啊杨子陵。严子陵的隐居垂钓之处的叫严子陵钓台，哎，现在还有啊，还有群山环抱啊，古树苍翠的石舍村啊，这里的石头呢很多，而且有特色，你可能不知道啊，啊，但你一定知道那个千古名画《黄公望的富春山居图》，而石舍村呢，就是黄公望在画中描绘的乡居秘境之地。桐庐呢？人口是45万人啊，面积大概是 1,825 平方公里。桐庐的历史啊，可以追溯到三国时期，啊，已有近 2,000 年的历史。那桐庐的古建筑、古街巷保存完好，啊，青石板路和这个木质的门楣啊，它诉说着岁月的痕迹。那第三啊，我们介绍一下湖南凤凰啊，凤凰啊，它是隶属于。湘西土家族苗族自治州啊，他曾被新西兰作家路易埃里称赞为中国最美丽的小城啊，并有“北平遥，南凤凰”之说，是一座以苗族土家族为主的这个少数民族聚集地。这里呢，历史悠久，哎、啊，曾经呢被称作“蛮夷之地”。然而啊，从沈从文的一部《编程》啊，就把这座古城推向了全世界。而在凤凰啊，最引人注目的，要数古城内的。一栋一栋的这种古色生香、富有土家族风韵的吊脚楼啊，以及呢浓厚的这个苗族风情，构成了呢这里独具一格的湘西风情画面。在这里啊，你可以在沱江泛舟啊，行于水中，感受古城烟雨朦胧的这种水上魅力。那作为中国南方保存最完整的古城之一啊，凤凰人口呢现在大概三十五万人啊，面积是一千七百五十九平方公里。那凤凰古城啊。呃，现存的凤凰古城啊，它始建于明朝，已有近六百年的历史。凤凰的苗族和土家族文化浓厚，刚才我们说的吊脚楼啊、风雨桥啊这些民族建筑独具特色。凤凰古城呢，它是以沱江为骨架啊，你沿江漫步呢，可以欣赏到江边古朴的这些民居啊、石板路啊和溪流的美景。此外啊，凤凰的江塘和猕猴桃啊这些特产呢，也让人难以忘怀。那第四个呀，我们介绍一下。江西的婺源，婺源呢位于江西省的北部啊，是中国著名的古建筑之乡啊。它的人口呢大概三十万人，面积呢有两千九百四十七平方公里。婺源的古村落和徽派建筑保存完好啊，像粉墙黛瓦和马头墙的那种飞檐翘角啊，如诗如画。婺源的田园风光也令人陶醉，像油菜花、稻谷、茶叶，哎，构成了这个一幅幅美丽的画卷。婺源的著名景点呢，哎，包括很多，像李坑啊等等，呃。
其中像黄岭晒秋啊，是以晒秋为主题的这个乡村旅游胜地，游客呢可以在这里欣赏到秋季丰收的景象。作为曾经的古徽州六府之一啊，层层叠落的这种马头墙，哎，是徽派建筑的重要特色。呃，婺源啊，这个乡村是非常漂亮的啊，你它是那种。天然的那种和谐啊，村村是画啊，步步皆景。山水间呢，可以说缥缈着一种那种朦胧的面纱啊。那么古意盎然的民居，石径廊桥啊，青山绿水环绕其间，呃，全然剔透着这个一派水墨丹青的韵味。它的代表乡乡村呢，就刚我们说的李坑、盐村、思溪、彩虹、李坑。望口啊，每年的春秋两季啊，也是婺源最美的时节。这里有句话常说呀：“石城看秋夜红枫，黄岭呢晒，观晒秋之美。”第五个呀，我们介绍一下稻城啊，就是四川的稻城。那么稻城啊，它隶属于甘孜藏族自治州，它是以亚丁为核心的这种稻城香格里拉生态旅游区为主。这里呢，被誉为中国香格里拉之魂啊。那么蓝色星球上的最后一片净土，啊，汇集着这个雪山、冰川、湖泊、草原、瀑布啊这些壮丽的景观。由于它特殊的地理环境啊和自然气候，就形成了它独特的地貌和自然美景。稻城的人口呢比较少，大概 3.2 万人，面积呢大概有 7,323 平方公里。稻城呢是藏区的一座小城啊，这里自然风光啊壮丽而纯净，雪山、湖泊、森林，它是交相辉映，美不胜收。稻城的亚丁景区啊被誉为最后的香格里拉。这里的草甸、溪流和雪山啊，组成了一幅绝美的画卷。并以呢，鲜乃日、降边央、夏纳多吉三座雪峰为核心区。虽然啊，雪山相距不远啊，各自拔地而起，啊，雪山的这个峰峰，它的形状啊各异啊，另有那个像雪峰、冰川、森林、溪流、瀑布、草原这么组合的这个美景，在这儿呢，你可以感受到大自然的这种神奇与壮丽，啊，让人类的心灵啊得到洗礼。由于稻城啊，它的海拔比较高。你一般游玩的话呀，建议在出发之前呢，你先啊服用红景天呀一些抗高原反应的药品，避免出现高反啊。第六啊，我们介绍一下，哎，甘肃的敦煌。敦煌啊，它是隶属于酒泉市，是首批的旅游城市之一，啊，有着古老的文化、灿烂的历史，它是古丝绸之路上皇军旅游胜地，是飞天艺术的故乡。和佛教艺术的殿堂，啊，它有“戈壁绿洲”啊和“西部明珠”啊这么这一个称呼，被誉为世界的敦煌，人类的敦煌。那河西走廊的最西端啊，它是世界三大文明的唯一交汇点。那作为中国古代文明的发祥地之一啊，它的人口现在大概是 18.5 万人，面积呢是 2.67 万平方公里。敦煌呢，因为丝绸之路闻名于世，哎、呃，这里呢。呃，像莫高窟、敦煌石窟啊，这些古迹呢，就是千年不朽。在敦煌啊，游客可以欣赏到壁画、雕塑这些艺术瑰宝啊，领略到古代文明的辉煌。此外呢，敦煌的沙漠景观也独具特色，像鸣沙山和月牙泉这些景点呢，也都让人流连忘返。在漫长的岁月中啊，受到大自然侵袭和人为的破坏呢，啊、呃，仍是世界现存佛教艺术最伟大的宝库。任何宗教石窟、寺院和宫殿。都是不能媲美这个莫高窟的。那最具代表的莫高窟啊，是国内著名的四大石窟之一。除此之外呢，刚才我们说的鸣沙山、月牙泉，还有这个千佛洞啊、玉门关等等，都在这附近的著名的景观啊啊。第七啊，我们介绍一下荔波啊。荔波这个城市呢，在贵州啊，很多朋友可能听说的少，它是隶属于。黔南布依苗族自治州啊，那么黔南旅游的重要核心点就是荔波，这里呢，呃，有少数民族的人文景致啊，那么包括喀纳斯的一些自然地貌风光啊，尤其是荔波小七孔啊，山川秀丽，四季如春，被誉为呢地球腰带上的绿宝石，并有呢超级盆景的美誉啊，因为一座建于道光年间的这个小七孔古桥啊，这个景区因此而得名，还有著名的。七孔景区以峡谷为旗，哎，因为孟塘河上啊有一座七个大。
孔的桥而得名。另外还有这个帽山国家级自然保护区。那立波呀，是南方喀斯特地形的典型代表。哎，喀斯特地貌形成的山水林洞瀑石啊，这些主要景观是观赏这个原生态的大自然的好地方。还有立波石城上的旧址上啊。恢复重建而成的这个立波古城啊，都是游玩立波的最佳理想之地。立波人口啊，约为十六万人，大概面积呢是两千四百三十一平方公里。那立波的喀斯特地貌啊，和森林景观呢是交融啊，山水田园如诗如画。立波的张江景区呢。也是以溶洞瀑布啊，这个清澈的河水著称。游客呢可以乘坐竹筏漂流，感受水流的这个湍急和清澈。此外呢，荔波的美食啊也让人回味无穷啊，像酸汤鱼和苗家糍粑啊等重要的美食呢也值得一试。啊、第八呀、啊，我们讲一个北方的景点——山西大同。呃，大同啊是山西的地级市，它曾是北魏的首都，辽和金代的陪都啊，是中国首批的国家历史文化名城之一啊。那么区域内的旅游资源也是极为丰富，是有著名的四大石窟之一的云冈石窟，举世无双的这个神经架筑啊，包括就是建在那个悬崖峭壁上的那个呃悬空寺啊。呃，那五岳之中的北岳衡山啊，也在这儿，还有始建于辽代啊，重建于金代的华严寺啊。那么这些古老的雕刻呀，是整个寺庙的精华所在啊。那么现存所有九龙壁中啊，最大、最古老的、做工最精细的每一条龙的神态啊、配色和所有的细节呢，都非常精致啊。这个九龙壁啊，不仅如此啊。我们途中的这个大同的城墙啊，虽然是新建的建筑啊，我们得感谢耿拆拆，但是颜色的景观啊也是非常漂亮啊。大同人口比较多，大概三百一十万，面积呢是十五万平方公里。你登上城前啊，可以俯瞰整座城市的美丽景色。此外啊，大同的刀削面和豆腐脑啊这些美食呢，也让人大饱口福。第九啊，我们介绍一下西藏的林芝。林芝啊，是西藏的地级市啊，有所谓“林芝归来不看花”之说啊。每年的这个桃花盛开季节啊，一路是桃花相伴，是林芝四季中最美的季节。美在四季，更在初春。三月这个暖风一吹啊，遍地的桃花便骤然的蓬勃盛放。那么这里呢，还有被誉为西藏的小江南啊，这里有著名的世界最大最深的峡谷——雅鲁藏布大峡谷。以雪山、湖泊、森林为主的国家五 A 级景区——巴松措，那么云山雾海里的这个森林，像鲁朗林海，还有中国最神秘的山峰啊，最美的景观，呃，南迦巴瓦峰，以及藏东南海洋海洋性冰川的这个典型代表啊，米堆冰川。此外呢，米芝啊，也是藏传佛教的圣地之一，像寺庙、经幡啊这些元素呢，让这座城市充满了神秘与神圣的信息。最后啊，我们介绍一下新疆的布尔津啊。布尔津呢，位于新疆维吾尔自治区的北部，是一座风景优美的边境小城。布尔津呢，它源于维拉特蒙古语啊，它意思呢是这个牧放三岁的公骆驼啊。据说呀，很早以前有位老人啊，在河边以放骆驼为生，他的驼群中啊，以三岁的公骆驼居多啊，因因此呢，就称这个河为。布尔津河啊，布尔津河呢，就以此得名。布尔津县啊，因这个挨着布尔津河啊而而得名啊。那么喀纳斯风景区啊，是国家的五 A 级的景区，像国家森林公园、国家地质公园、中国最美旅游景区啊，中国最美的五大湖泊、中国最美的十大秋色、中国最值得外国人去的五十个地方啊，都是它的这个美称啊。它的总面积呢，大概一万零三十平方公里。包括一个国家级的自然保护区，一个国家地质公园，两个国家森林公园，一个集冰川、雪原、高山、河流、湖泊、森林、草原等各种自然景观于一体的这个综合性生态旅游区，啊，素有这个人类净土的美誉。那布尔津的哈萨克风味情啊比较浓郁啊，游客呢可以品尝到奶制品、马肉啊这些特色美食、啊，还可以欣赏到马术表演这些民俗活动。此外呢，布尔津的。鄂尔齐斯河呢，也是一道亮丽的风景。那好的，关于啊，呃，十个最美的小城啊，给大家介绍到这儿了。那个，您去过几个呀？
，那么是否这个有这个出去走走的这个冲动啊？啊，来一场说走就走的旅行是吧？但是上面介绍的呀，里边可能有您认为这个不对的数据或者介绍啊，欢迎您在评论里拍砖。哎，呃，特别感谢那些评论、推荐、转发、点赞和关注的朋友啊，咱们下次再见，拜拜。